도둑이야! 누가 경찰에게 신고 좀 해줘라! <웃음> 누가 갑니다! 네, 오늘은 10278 경찰서를 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 짜잔! 자, 바로 박스를 한번 까보겠습니다. 뿅! 뿅! 자, 이쪽도 씨를 제거를 해주고요. 자, 바로 한번 오호 오호 와 레고가 엄청나게 들어 있습니다. 한번 쏟아 보죠. 이거 금방 정리를 하겠습니다. 짠! 자 모두 정리를 했습니다. 어, 봉지로는 이제 10, 25번까지 있었고 봉지 번호로는 이제 14번까지 있었습니다. 이 인스를 보니까 이렇게 검정색으로 되어 있는데 최초의 이제 이 박스의 이 디자인과 거의 흡사하게 되어 있었고 뭐한 권의 인스로 구성이 되어 있었습니다. 자, 그럼 한번 조립을 한번 해 보도록 하겠습니다. 드디어 조립을 완료했습니다. 어, 총 8시간 정도 소요가 됐고 그 8시간이 정말 빠르게 흘러갈 정도로 정말 다양한 디테일이 이 안에 숨어 있더라고요. 제가 이 디테일을 전부 다 설명을 드릴 건데 꼭이 영상을 끝까지 보시고 이 디테일들을 전부 다 캐치를 하시기 바랍니다. 만약 그렇게 되면 정말 이 경찰서가 더더욱 매력적으로 보이실 거예요. 제가 왜 이렇게까지 얘기를 하느냐 진짜 제가 조립했던 모듈러 중에서 제일 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 제일, 제일, 제일 재밌었습니다. 어떤 디테일이 숨어 있을지 같이 한번 살펴보겠습니다. 자 인스 앞부분에 이 경찰서를 디자인한 레고 디자이너 분 크리스 씨가 있습니다. 제가 이 사진을 왜 보여드리느냐 제가 이제 앞으로 소설을 좀쓸 건데 그 소설이 만약에 이분이 전부 다, 다 의도한 거라면 진짜 천재입니다. 소설을 쓰려면 먼저 경찰서의 기믹을 알아야 됩니다. 여기는 이제 1층 부분인데 어, 여기에 보시면 감옥이 있어요. 예, 감옥이 있고 이 안쪽에 죄수가 들어가는 이제 깜빵이 있거든요. 여기는 이제 침대고 이제 여기가 변기인데 이게 들립니다. 이렇게 이렇게 들리면 이 안쪽에 한번 보세요. 보이시나요? 숟가락이 보이시나요? 숟가락? 숟가락으로 땅굴을 파놓은 겁니다. 여기가 이제 입구예요. 땅굴을 파놓은 입구고 이걸 조금 더 자세히 보려면 제가 얘를 이렇게 분리를 하면 됩니다. 그래서 보시면 이 숟가락으로 이렇게 돌같이 생긴 이 시멘트를 정말 열심히 파셨나 봐요. 숟가락이 정말 다이아몬드 수저인가 봅니다. 이거를 이렇게 파서 이 바깥쪽으로 나갈 수 있게끔 되는데 얘를 뒤로 돌리면 여기에 이제 이쪽으로 탈출할 수가 있어요. 몸을 좀 상당히 접어야 될것 같긴 한데 이쪽으로 탈출을 하게끔 기믹이 설정이 되어 있습니다. 2층에 있는 기믹을 설명을 해드릴 건데 바로 이 도넛 가게 위층을 설명을 드리겠습니다. 도넛 가게 위층에 올라오면 그냥 일반 가정집처럼 보이거든요. 이 가정집처럼 보이는데 여기에 침대가 침대가 옆으로 들려요. 자, 이렇게 들립니다. 그럼 이제 여기에 구멍이 나오죠. 이 구멍, 이 구멍이 바로 도넛 가게로 통하는 구멍이에요. 그래서 어, 최초에 이분을 조립을 하시게 되면 여기 이제 도넛이 매달려 있는 이제 이 사슬 같은 생긴 낚싯대라고 해야 되나? 얘를 가지고 여기에서 약간 도넛을 낚는 듯한 모습을 볼 수가 있거든요. 그래서 도넛을 훔치는 겁니다. 도넛을 훔치는 거고 반대로 반대로 이곳을 통해서 나갈 수도 있어요. 그래서 만약에 아까 여기로 도망친다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 도망을 치고 나서 이 계단을 따라서 이렇게 쭉 올라와서 2층에 올라와서 이 문을 통해서 들어가면 이제 아까 그 가정집이 나오는 겁니다. 문이 안 열리는데 새 제품이라서 문이 이렇게 열려서 들어오게 되면 이제 여기서 침대를 걷어 올리고 네, 이제 밑으로 도넛 가게를 통해서 1층으로 탈출을 할수 있게끔도 되는 거죠. 
3층을 잠깐 설명을 드릴게요 여기가 이제 증거보관실이 있는 곳입니다 증거보관실 그래서 3층을 잠깐 띄어서 보여드리면 이 안쪽에 이 두터운 문 보이시죠 이 두터운 문을 통해서 들어가면 이제 이 공간으로 들어갈 수가 있는데 안쪽을 자세히 보려면 얘를 이렇게, 이렇게 띄어내면 증거보관실의 어, 내부를 살펴볼 수가 있습니다 자세히 보면 여기에 빵이 있는 게 보여요 파이가 있는 거죠 아까 이제 그러니까 개가 훔친 게 이제 이쪽에 있는 거죠 자 그렇게 따지면 이 친구는 어, 도넛을 하나 훔쳤다는 이유만으로 이제 그 감옥에 가, 갇힌 건데 그 감옥을 한번 다시 한번 보면요 제가 아까 뭐 다이아몬드 숟가락 얘기를 했는데 숟가락으로 이렇게 뭐 콘크리트 나오고 시멘트 혹은 돌로 보이는 이런 재질을 이만큼이나 팠다? 그렇다는 것은 굉장히 장기간 동안 이 안에서 복역을 했다는 뜻이거든요 자 그게 뭘 뜻할까? 그게 약간 장발장의 얘기가 떠오르지 않습니까? 자 기본적으로 그럼 경찰서에는 장발장의 얘기가 이제 더 씌워져 있는데 자 그럼 여기서 이제 끝이냐? 당연히 아닙니다 전 뭔가 이 간판이 뭔가 있을 거라고 생각을 했어요 왜냐하면 이 건물을 아무리 뜯어봐도 세탁소에 대한 얘기가 없습니다 근데 엉뚱하게 여기 지금 세탁소 관련된 간판이 걸려 있잖아요 자 이게 세탁소가 모듈러에 어디 있을까요? 이 모듈러 제품 뭔지 아시죠? 저에게는 그린고츠 은행이자 어, 크리에이터 모듈러의 브릭뱅크입니다 자이 브릭뱅크의 옆면을 보면요 자 여기 보세요 세탁소가 있죠 자이 세탁소를 조금 더 가까이에서 한번 보여드릴게요 보세요 자세히 보세요 어디서 많이 본게 붙어있지 않습니까 자 아까 그거 간판을 다시 한번 보여드릴게요 자 멘트가 똑같이 써있죠 다시 한번 보여드릴게요 자 여러분 소름 돋지 않으십니까 이게 왜 여기 있을까 얘가 왜 세탁소가 여기 있을까요 여기서 소설을 조금 더 진행을 하려면 이제 이 은행의 기믹도 알아야 되는데 자 이쪽을 한번 보면 도둑이 들어갈 수 있는 입구가 있어요 이제 여기가 굴뚝 같은 곳인데 이제 여기에 큰 밧줄로 이제 안쪽으로 들어갈 수 있게끔 되어 있습니다 그래서 들어가게 되면 이렇게 쭉 타고 들어가서 이제 이 위치까지 도달을 하게 되는데 자 이거 띄어서 한번 보여 드릴게요 자 보세요 그쪽으로 통해서 일로 쭉 들어오게 되면 여기 이렇게 공간이 있습니다 이렇게 이렇게 열려서 이 바깥으로 나오게 되거든요 이걸 잠깐 떼어 이게 떼어지거든요 굴뚝을 통해서 들어와서 이 안쪽으로 들어와서 이 바깥쪽으로 이렇게 나가는 겁니다 이렇게 나가게 되면 바로 이 금고 위쪽으로 떨어져요 은행 금고 위쪽으로 떨어지고 이제 이 안쪽을 이렇게 열면 이 안에 이제 뭐 돈다발 쌓여 있고 막 이제 금고로 들어갈 수 있는 창고가 있습니다 근데 자 여기서 포인트가 있어요 아까 제가 세탁소 얘기를 했잖아요 세탁소가 그럼 왜 관련이 있느냐 자 얘를 떼보면 얘가 이렇게 띄어지거든요 자 이렇게 띄어보면 이 안쪽에 돈을 넣을 수가 있게끔 되어 있어요 이렇게 자 돈을 넣을 수가 있게끔 되어 있는데 자 보세요 이 위쪽으로 통로가 있습니다 보이시나요? 돈이 사라지는 거? 자 통로가 사라지죠? 자 이게 이렇게 위쪽에서부터 이제 뭐 금괴랑 돈 같은 게 들어있는데 자 여기를 잠깐 닫아보고 이 반대쪽에 이게 이, 이 세탁소 부분에서 들어오는 이쪽이거든요 이게 이렇게 껴져 있었으니까 이쪽에는 이제 세탁소가 들어와 있는 겁니다 근데 이 안쪽에 보면 이 위쪽이죠 얘에 돈을 넣으면요 돈이 들어가요 사라졌죠? 자 보세요 금괴를 넣으면 안으로 들어가요 얘가 어디로 나오느냐 여기로 나오게끔 됩니다 자 보이시죠? 아까 제가 넣었던 돈이 이제 이쪽으로 있는데 왜 여기로 나오는지 그게 되게 중요하거든요 왜냐면 은행을 털려는 범위는 이제 금고를 털러 오는 건데 왜 이쪽으로 돈을 넣을 수 있게끔 되어 있을까요? 그리고 지금 보시면 보세요 다 파란색인데 얘만 빨간색이죠? 얘는 항상 작동이 안 되는 걸로 할 수가 있거나 혹은 계속 사용 중이거나 이제 이런 상황인 거예요 그래서 여기는 처음부터 돈 세탁을 하는 곳이었던 겁니다 그래서 그돈 세탁하는 그 더리머니가 여기에 쌓이는 거예요 자 여기에 쌓이는 거예요 그래서 이쪽을 터는 도둑은 이게 더리머인지 모르는 상태인 겁니다 제가 분명 이거를 조립하면서도 좀 웃겼어요 왜냐면 이쪽으로 돈을 빼낼 수 있는 거라면 왜 굳이 이 위에 철창을 뚫고 들어가서 돈을 훔쳐야만 했나 이게 안 풀리잖아요 미스테리하죠 여기로 돈을 넣는데 왜 굳이 이쪽으로 가서 푸나? 라는 생각을 했는데 알고 보니까 이제 이런 것들이 갑자기 모든 게 연결이 돼서 이제 떡밥이 풀린 거죠 
그럼 다시 경찰서로 돌아가서 아까 제가 여기서 장발장 얘기를 했었고 이제 얘가 브릭뱅크에 있는 이제 그 세탁소와 연관이 있던 이제 더리머니가 거기를 쌓인다는 것까지는 이제 연결을 시켰습니다 자 그러면 이제 마지막 덮밥이 하나가 더 있는데 제가 이거를 왜 장발장 얘기를 했느냐 면자 오늘 깜빵화면이 좀 많이 나오는데 자 장발장이 탈출의 명수인 거는 알고 계실 거예요 그러면 얘가 이제 한번 탈출한 게 아닐 거라는 생각을 했습니다 이게 만약 장발장 얘기가 씌워져 있는 거라면요 그래서 도넛은 초범이었을 거고 그 초범 때문에 어 이제 이 안쪽에서 수감 생활을 하던 중에 아마 이뭐 데스크라든지 아니면 뭐 여기에서 비리가 있다는 사실을 아마 접했을 겁니다 그래서 수감 생활 중에 알게 되었고 그 사실이 이제 그 너리머니가 브릭뱅크에 있다는 사실을 알게 돼서 그걸 털러 간 거죠 그래서 첫 번째 탈출은 뭐 그쪽을 통해서 하지는 않았을 것 같고 뭐 가석방이 됐거나 아마 다른 식의 탈출 방법을 선택을 했을 것 같습니다 그리고 그게 왜 그러냐면요 자 보세요 여기 아까 제가 증거보관실이라고 말씀을 드렸는데 여기를 띄워보면 뭐 아까 여기 뭐빵 같은 것도 있었고 뭐 그랬는데 자 이쪽 뒷면을 한번 보세요 이 뒷면에 이 빨간 거를 보면 자 어떤 것, 문 같은 게 강제로 뭐 닫혀 있거나 뭔가 자물쇠 같은 거를 강제로 뜯어낼 때 쓰는 거거든요. 자, 이게 여기 왜 있을까요, 여러분? 자, 이게 여기 왜 있을까요? 다시 브릭뱅크로 돌아와서 자 아까 여기 굴뚝 타고 내려왔어요 이제 더리머니 있는 거 알았죠? 내려왔어요 여기로 돌아왔어요 이문 어떻게 열 겁니까? 이문 이 문을 바로 이걸로 열었던 겁니다 자 이걸로 이 문을 따고 들어가서 잡혔기 때문에 굉장히 오랫동안 복역할 수밖에 없는 상황이 된 겁니다 처음에 빵을 훔쳤고 두 번째는 경찰의 민감한 부분을 건드렸기 때문에 굉장히 오랫동안 여기서 복역을 할 수밖에 없었던 거죠 그래서 너무나 억울한 나머지 이제 여기를 숟가락으로 파고 몇 년이 걸려서 숟가락으로 여기를 돌 혹은 시멘트 뭐 콘크리트 이런 걸로 된 거를 뚫고 이 뒤쪽으로 탈출을 한 겁니다 자 브릭뱅크가 2016년 얘가 2021년 드디어 이 떡밥이 풀렸습니다 자 크리스 씨에게 여러분 박수! 아 박수! 자 크리스 씨아 제작자분 정말 리스펙합니다. 제가 왜이 얘기를 장발장에다가 씌웠을지 탈출의 명수 그리고 되게 장기간에 복역을 했던 사람 그 임무를 투과를 시켰고 그게 이 2016년에 출시됐던 이 브릭뱅크의 세탁소 떡밥이 연결이 되는 이 단서를 흘리면서 모든 것들이 한꺼번에 풀렸습니다. 제가 왜 경찰서가 최고라고 했는지 이제 여러분들 아시겠죠? 솔직히 이거 말고 다른 디테일들이 굉장히 많습니다. 그거는 제가 다음번에 영상을 한번 더 만들어 드릴게요. 지금 이거를 얘기를 하느라 너무 지금 오랫동안 영상을 찍어서 정확한 뭐그외 소소한 디테일들은 제가 나중에 다루고 솔직히 이것만 알아도 경찰서 다안 거라 마찬가지입니다. 자, 이 떡밥을 꼭꼭꼭 꼭꼭 말씀해 드리고 싶었습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지고요. 저는 또 다음에 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕!